హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఎఫ్ఎం వాలంటీర్ పోస్ట్లకు నేడే నోటిఫికేషన్ అర్హతలు విధి విధానాల గురించి తెలుసుకునే ముందు మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ను ట్యాప్ చేయండి దీని ద్వారా మెయిన్ చేసే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీరు పొందగలరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్తగా ఏర్పడిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం గ్రామ వార్డ్ వాలంటీర్ల నియామకానికి సంబంధించి జూన్ ఇరవై రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరించబోతుంది వాలంటీర్ల ఎంపికకు ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తోంది నోటిఫికేషన్ వెలువడిన వెంటనే ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు ఇంటి వద్దకే డోర్ డెలివరీ ఇవ్వటం లక్ష్యంగా గ్రామాలు పట్టణాలలో వాలంటీర్లను నియమిస్తున్నట్లు సీఎం జగన్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు ఈ క్రమంలో వాలంటీర్ల ఎంపికకు సంబంధించి విధి విధానాల ఫైల్పై ముఖ్యమంత్రి శుక్రవారం సంతకం చేశారు దరఖాస్తుల స్వీకరణకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక వెబ్ పోర్టల్ను ఏర్పాటు చేస్తోంది అందులోని నిర్ణీత ఫార్మేట్లో ఆన్లైన్లోనే అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి వెబ్సైట్ వివరాలను ప్రభుత్వం జారీ చేసే నోటిఫికేషన్లో వెల్లడించనుంది జూలై ఐదవ తేదీ వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు యాభై శాతం మహిళలకు ఇందులో రిజర్వేషన్ ఇవ్వనున్నారు అర్హతలు పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల మధ్య ఉన్నవారు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హులు కనీస విద్యార్హత పట్టణ ప్రాంతాల్లో డిగ్రీ గ్రామాల్లో ఇంటర్ గిరిజన ప్రాంతాల్లో పదవ తరగతి పూర్తి చేసిన వారు అర్హులు గ్రామంలో పట్టణ వార్డులలో వాలంటీర్ల నియామకానికి అక్కడి స్థానికులే అర్హులు ప్రభుత్వం అమలు చేసే సంక్షేమ పథకాలు కార్యక్రమాలపై అవగాహన కలిగి ఉండటం సామాజిక సేవ స్వచ్ఛంద సంస్థలలో పనిచేసిన వారిని అదనపు అర్హతగా పరిగణిస్తారు యాభై కుటుంబాలను ఒక గ్రూప్గా ఏర్పాటు చేస్తారు మండల స్థాయిలో ఎంపీడీపీ తహసీల్దార్ ఈఓపీ ఆర్డీల కమిటీనే గ్రామాల వారీగా యాభై ఇళ్ల గ్రూపులుగా వర్గీకరణ చేస్తుంటారు పట్టణాల్లో యాభై ఇళ్ల గ్రూపులను మున్సిపల్ కమిషనర్ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారి మరొక సీనియర్ అధికారితో కూడిన కమిటీ వర్గీకరిస్తుంది గ్రూపుల వర్గీకరణ తర్వాత గ్రామ వార్డు స్థాయిలో యాభై ఇళ్ల కన్నా తక్కువ సంఖ్యలో కుటుంబాలు మిగిలిపోతే వారిని ఆ గ్రామం వార్డులో గ్రూపులుగా సర్దుబాటు చేస్తారు ఎంపిక విధానం వాలంటీర్ల నియామకానికి గ్రామం మున్సిపల్ వార్డును ఒక యూనిట్గా తీసుకుంటారు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మండలంను యూనిట్గా ఆ మండల పరిధిలో నియమించే వాలంటీర్ల సంఖ్యను లెక్కించి తీసుకుని ఆ సంఖ్యకు అనుగుణంగా రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్ పాటిస్తారు ఈ మేరకు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ జనరల్ కేటగిరీల ఎంపిక ఉంటుంది అన్ని విభాగాల్లో దాదాపు సగం మంది మహిళలను నియమిస్తారు ఆన్లైన్ ద్వారా అందిన దరఖాస్తుల స్క్రూటీని పట్టణ స్థాయిలో మున్సిపల్ కమిషనర్ మండల స్థాయిలో ఎంపీడీఓ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది అర్హులైన అభ్యర్థులందరినీ మండల స్థాయిలో ఇంటర్వ్యూల కోసం పిలుస్తారు వాలంటీర్ల నియామకం కోసం పట్టణాలు మండల స్థాయిలో ముగ్గురు అధికారులతో కమిటీలు నియమిస్తారు పట్టణాల్లో మున్సిపల్ కమిషనర్ లేదా డిప్యూటీ కమిషనర్ చైర్మన్గా తహసీల్దార్ జిల్లా కలెక్టర్ నియమించే మరో అధికారి కమిటీ సభ్యులుగా ఉంటారు మండల స్థాయి కమిటీలో ఎంపీడీఓ చైర్మన్గా తహసీల్దార్ ఈఓపీ ఆర్డి కమిటీ సభ్యులుగా ఉంటారు మండల పట్టణ స్థాయిలో ఏర్పాటయ్యే ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ అభ్యర్థులకు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తుంది ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలపై అభ్యర్థికి ఉన్న అవగాహన సామాజిక పరిస్థితులపై అతనికి ఉన్న తెలివితేటలు అతని నడవడిక సామాజిక స్పృహ అన్ని ఇంటర్వ్యూలో ప్రధానంగా చూస్తారు వాలంటీర్లుగా ఎంపికైన వారికి ప్రభుత్వం ప్రతి నెల ఐదు వేల రూపాయల చొప్పున గౌరవ వేతనం ఇస్తుంది ఎంపికైన వారిని విధుల్లో చేర్చుకునే ముందు వారికి ఆరు రోజుల పాటు శిక్షణ ఇస్తారు ఆగస్ట్ ఐదవ తేదీ నుంచి పదవ తేదీ మధ్యలో శిక్షణ ఉంటుంది ఆగస్ట్ పదిహేనవ తేదీ నుంచి విధుల్లోకి గ్రామ వాలంటీర్లు రావాల్సి ఉంటుంది వాలంటీర్లు చేయవలసిన పనులు యాభై కుటుంబాల పరిధిలో కులం మతం రాజకీయంతో సంబంధం లేకుండా అర్హులందరికీ ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా లబ్ధి చేకూర్చడం వాలంటీర్లుగా నియమితులయ్యే వారు తమ పరిధిలో ఉండే కుటుంబాల నుంచి అందే వినతులు వారి సమస్యలపై ఎప్పటికప్పుడు గ్రామ వార్డు సచివాలయంతో పాటు వివిధ శాఖల అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ సమస్యల పరిష్కారానికి పనిచేయాలి అర్హులను లబ్ధిదారులుగా ఎంపిక చేయడంలో సంబంధిత సమస్య పరిష్కారంలో కీలకంగా వ్యవహరించాలి వివిధ శాఖలకు అందే వినతుల పరిష్కారంలో ఆయా శాఖలకు సహకారిగా పనిచేయాలి 
తమ పరిధిలోని లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వ సహాయాన్ని వారి ఇంటి వద్దకే వెళ్ళి అందచేయాలి యాభై కుటుంబాల పరిధిలో సంక్షేమ పథకాలు పొందేందుకు అర్హత ఉండి వారికి ఆ పథకం అందనప్పుడు దానిపై వారికి అవగాహన కలిగించి లబ్ధిదారునిగా ఎంపిక చేయించాలి గ్రామ వార్డు సచివాలయం ఆధ్వర్యంలో జరిగే సమావేశాలకు హాజరవుతూ తనకు కేటాయించిన యాభై ఇళ్ల వారి సమస్యలపై ఎప్పటికప్పుడు నోట్ను తయారు చేసి అధికారులకు అందచేయాలి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్న వారి వివరాలు ఇతర అతర సహాయం పొందిన కుటుంబాల జాబితాను తన వద్దకు రికార్డు రూపంలో భద్రపరచుకోవాలి తన పరిధిలోని యాభై కుటుంబాల భద్రతపై తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంలో భాగంగా విద్య ఆరోగ్యపరంగా ఎప్పటికప్పుడు వారికి చైతన్యం కలిగించాలి తన పరిధిలోని ఇళ్లకు సంబంధించి రోడ్లు వీధి దీపాలు మురుగునీటి కాలువల పరిశుభ్రత మంచినీటి అవసరాల పరిష్కారం కోసం కృషి చేయాలి సో ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్